pipi na itua online na leo uh, Nita kuwensha ni jinsi gani ya ku upload uh, Website ambao umetengeza kwa HTML na CSS na JavaScript kwenye, kwenye hosting ili uweze kuwa live na uweze kupatikana kwenye URL au domain. Ah uh, hii ni baada ya comment kutoka kwa kwa Mr. Sam TZ amesema kwamba hii hapa kwamba nitoe website nitoe jinsi gani ya kutoa website kutoka kwenye local server kwenda online ili utengeneza kwa Visual Studio Code pia HTML, CSS na JavaScript. Okay? Sasa kutokea comment ya Mr. Uh, Mr. Sam, okay. So leo tutaona ni jinsi gani ya kupublish hiyo uh, website ya HTML. Nadhani hii website ni HTML, nadhani pia tumekuwa tukitumia kwenye tutorials zilizo pita. So unaweza kuangalia huko juu in, ni under index.html. Sasa hii nataka tuiweke kwenye kwenye domain ili uweze kupatikana online. Mta kija aka search hiyo domain aweze kuipata, okay? Ah kitu ambacho unakifanya ni kwamba website yako unaikamilisha kupitia HTML, kwenye Visual Studio Code au Sublime Text ene code edit text uh, editor ambao unaitumia ukishamaliza sasa unakuwa una na file ambayo ina hold uh, code zako kwa mfano hiyo website yetu ina holdiwa na hii folder hii imeandikwa hivi saruni so ambacho tunakifanya ni kwamba tuna unazipu una hii file baada ya kukisha kwamba umeandika kodi zako zipo kwa mfano hii umeona tuna images tuna contact index.php index.html na css hii hapa ukishamaliza hii website yako ukishamaliza hii folder yako unaizip so unaizip uh, kama ni unatumia windows 11 unaona ni right click naona compress to zip kama unatumia windows 10 ya ni hivyo hivyo una right click Windows 10 itakuruhusu right click then u click hapo ukibonyeza kwenye show more options utaona kwamba hapa kwenye send to compressed zip kama unatumia Windows 10 utatumia hii send to compressed zip okay then ukisha zip folder yako nadhani inakuwa inakuepo hapa as hapa mimi inabidi nipate hii hapa hii hapa nadhani zipo zipo folder mbili so zipo mbili hapa hii hapa so ukishamaliza kuizip sasa unarudi kwenye hosting yako okay kwenye hii tutorial tutatumia orange host okay orange host okay orange host au uh, uzuri wa orange host pia ni kwamba wanatoa uh, hosting plan kwa bei ndogo zaidi hata kama ni startup una uwezo wa kumudu gharama zao unaweza kaona kwa mfano tukicheki plans zao uh, kuna hadi dola moja kwa mwezi ambao ni dola kumna ambiri kwa mwezi ya mwezi takwane sasa na F20, F30 Unapata GB5, una host website kumi, ok, unlimited email, unlimited bandwidth Kwa hiyo pia kama una, unaanza kujifunza, unataju uh, na ninzu ya kujifunzia, unazo katumia orange host Nathani kwenye description ipo link ambayo ukitumia watakupa uh, for 10 discount ya ya hii hapa dola moja, ok Then, uh, ndo tatumia hii. So unaweza kuangalia plani zao kuna hadi hapa kwa host website 30 lakini hii dola moja kwa mwe, kwa mwaka ina mando kwa mwezi ambayo dola 12 kwa mwaka unakuwa naweza ku host domain kumi okay? So mimi nina account tayari nita login kwenye kwenye C panel yangu kwenye control panel nita click hapa login with Google ndo ni level seti Okay so inabidi uwe na account. Uzuri wa hizo hosting ni kwamba any hosting ambayo unaitumia ita behave na ita follow the same protocol kama hapa. Okay? Then nita click hosting. Yes, then nita click hapa. Nataka niingie kwenye C panel. Okay? Nitakuja hapa kwamba login into control panel, C panel. Nita login kwenye C panel hapa. So nadhani kama unatumia hosting yote C panel nyingi oga ni hapa kuna namba unatumia C panel ya hivi so uta, utakuta files ziko design hii okay nina domain mbalimbali mbali ambazo zipo hapa so mimi ambacho nitakifanya sasa ili tuweze host hiyo website tutai host kwenye subdomain okay so nitatengeneza subdomain ya website yetu Subdomain kuitengeneza unakuja kama ni kwenye unatumia C panel, unatumia hosting ambayo inatumia C panel, unakuja una, unashuka hapa unatafuta sehemu ya domains, una click domain, okay? Then uko click domain itakuonyesha domain ambazo unazi host kwa mfano mimi sasa hivi zipo 1 2 3 4 5, okay? Then hapa nita click create a new domain hapa. Then hii domain tutaiita tutaiita demo dot loadline dot co dot tz okay ndio hiyo ndio hiyo website yetu tutai tutai upload hapo 
So itakuja nitaiona kwamba uh, just use demo.loadland.co.tz hapa. Yes, okay. So website yetu itakuwa inapatikana kwenye demo.loadland.co.tz. Eh, nita click hapa submit. Itanitengenezea uh, sub folder ambazo zipo kwenye kwenye nani? Kwenye kwenye file manager ambapo hizi nani zitakuwa zinaonekana, okay? Ambapo ndo trenda ku upload sasa. <coughs> Okay? Yeah. So ambapo tunaenda ku upload kwenye 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 file manager. So ukiangalia tumetengeneza subdomain hii hapa. Sasa hivi tukijaribu kuitembelea online inakuwa no, haina kitu chochote. Umeona? Haina kitu chochote. Haina kitu chochote. Website is not available. Umeona? So tutarudi kwenye C panel yetu, tutabonyeza kwenye orange host hapa nirudi home. Then uta, utakachokifanya unakuja sehemu ya file manager. Uka click file manager ina maana itakufungulia sehemu ya files okay as you see sasa kama una, una domain tofauti utakuwa unakuta subdirectory kulingana na domain kwa mfano hii hapa ni website moja na nikiklik sasa hivi ina content kwa hiyo inafanya kazi so hatuwezi kutumia hiyo ya pili ni ya demo.loadland.co.tz hii hapa ndo tutaitumia kwa sababu haina kitu na ndo tumetengeneza kwa hiyo directory tukiweka files hapa ina maana zitakuja kuwa visible hapa hivi kwenye hii subdomain okay Yeah. So ukishafika sehemu ya directory yako au kama ni wewe mara yako ya kwanza ni domain yako binafsi au una maswali ya subdomain ina maana hiyo inakuja uh, obviously inakuja hapa sehemu ya public.html. Kama domain yako ndio hujai host chochote unakuta hapa kwenye public.html ndio unakuja ku upload website yako. Lakini mimi kwa kuwa kwenye public.html nayo website tayari unaona file zake ina maana nitakuja nitumie demo kama tulivyo click tulivyo create kule subdomain. Okay? Then ambacho nitakifanya sasa nita click sehemu ya upload. Okay? Tuki click upload ndio inatuletea option ya upload. Ambayo hii upload ndio tunakuja ku uploading Uh, ile ile zip file ambayo tumai extract ya website yetu then ta click select nitakuja ipo kwenye desktop nitakuja desktop then tutatafuta ile zip file imeandikwa saloon 2 hii hapa okay nita click open then itaanza ku upload hapa umeona ni mb9 kwa hiyo so website kubwa sana itamaliza hapa um itamaliza itaonyesha complete ikishaonyesha complete yes ikishaweka hivi ikijani complete utabonyeza hapa tu urudi nyuma kwenye directory utakuta hiyo zip file hii hapa then ambacho utakifanya una click then una extract okay unaweza ka right click hapa uka extract hapa au unaweza ka click hapa juu ukaona extract then una click extract extract to mona directory na kisha ipo kwenye hii directory So nita click extract files. Okay? Files zetu ndo hizi, tumezishia hizi extract. Sasa zibado zipo kwenye folder hii. Inabidi tuzitoe kwenye folder. Kwa hiyo nita double click tutaziona hizi file. Uta click hapa select all. Then uta click move. Itakuletea hapa. Kwa hiyo utafuta hii saloon ambayo ni folder, then utabadilisha uh, utafuta jina la folder, utabadilisha ibaki kwenye hii sub directory ya demo.trend.co.tz. Nita click move files files zote zime move okay tarudi back sasa ukigundua hapa sasa hivi tuna hii folder atuihitaji tena sasa kwa hiyo naweza nikaifuta kwa sababu iko empty tume move files kutoka humo lakini pia hii ambayo tume uploadia ambayo ni zip file kwa sasa hivi tumesha extract files zetu tunakuwa tuihitaji tena so nita click nita delete mpaka hapa files zetu zote za website zinakuwa hapa so tukirudi hapa sehemu ya ya, ya 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 nani ya ya subdomain ni refresh inabidi website yetu ije online okay so sasa hivi bado inagoma tukirutoa hii demo hey, tuje tu search hivi okay wait hapa hapa inabidi hapa inabidi iwe imeshafanya kazi kwa hiyo ikishakuja hivi tuje hapa tuandike demo dot loadline dot co dot tz Okay. Okay, let's check out. Okay, it takes time to propagate. Inachukua muda ku propagate. Lakini that's an easy way. Yaani hiyo ndio njia rais. Unachukua hizo files unaweza upload kwenye directory hapa kama tulivyo upload. Then baada ya hapo kuna index.php nadhani haina kitu. Baada ya hapo website inakuwa inaonekana. As long as umetengeneza website ambayo useni na database, hii ndio njia ya kuihost. 
Okay? Ndio njia ku host. Kama website yako ina include database kama umetumia backend yote ambayo ina include database, nadhani hiyo itabidi u create pia database uweze ku link website yako pamoja na database. Lakini mostly website za HTML, CSS na JavaScript huwa azina 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 database okay so kama azina database ina maana na, na, na njia ku upload tuna upload hapa kwenye sub directory na kila kitu kina kinafanya kazi as as normal so ukitest kwa mfano ukala right click ukajaribu ku edit hii index.html utapata zile files au zile code za html ambazo tumezitumia kule umeona ndivyo na pia unaweza kuzifanyia editing hapa yeah it is possible do you see inakuwepo hapa hapa umeona kwa hiyo sasa kama ni ku upload website inakuwa hivyo sometimes ina take some time ku propagate kwamba ije online lakini inakuja soon inakuwa inakuja no problem okay so tukisearch load demo.loadline.co.tz okay hapa ni kwa sababu ya caching issue kwa tutumie incognito tutumie incognito niandike demo dot load line.co.tz okay let's check this ah uh, nimekosea spelling sorry hapa iwe ala okay dot roadline.co.tz yes uh, security issue advance yes mona hapa imekuja mona imekuja hapa ni kwa sababu ya caching issue yani kwamba hapa kuna caching ambayo ipo mpaka tuki clear cache hapa tukija tuka clear caches hapa ndio itakuja kufanya kazi kwa hiyo ina maana mpaka hapo website yako inakuwa ipo live uh, let me clear caches na uone what is happening ndani caches zipo kwenye history kwenye history browsing history then tuta clear cookies alafu tu test tena clear browsing data eh tunataka tu create tu history hapana cookies na catch okay nita create hizi japo ki create cookies uh, system zako zote zina 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 nani zina log out but no problem na maana kama unafanya kazi kwa ajili ya ku test kitu lazima uclear ili uweze kuona kama inafanya kazi okay so let's check out this one go to test tena okay tuje tu check tena demo.loadline.co.tz nadhani unaona sasa hivi. Hii website ipo live sasa hivi. Ah hii maswala ya not secured hiyo ni una set it. Kwa unaona kwamba website hii sasa hivi ipo hewani, ipo live kwenye demo.loadline.co.tz. Nadhani pia hii link ipo kwenye description unaweza kuklick kuona kwamba je hii website ipo stay for for now unaweza kaona. Kwa kama website yako ni HTML na CSS hii ndio njia ya kuiweka online. Okay, hii ndio njia ya ku host. Kama kuna changamoto ya hii security, haina shida. Ukija kwenye hosting, uh, ukaja sehemu ya, ya SSL and TL, TLS hapa. Itabidi ni login tena sasa. Itabidi ni login upya. Okay, that's what I was saying. Kwa sababu tume clear cookies so we cannot proceed on. So, inabidi ni login upya. Okay. Yes. Habi ni login upya. Ukiclear cookies na maana una kill sessions zote ambazo zinakuwa zinarania oh, kwenye kwenye browser. So tukiclear hizo zote na maana eh, tukitaka ku proceed inabidi tuanze upya. That's what is happening here. But no problem. Tumeshafika hapa. Unaona sasa website yetu ina inaonyesha error, security error. So ambacho tunakifanya tunakuja sehemu ya security hapa hapa hivi security tunaboenza SSL na TLS unaona security zote associated to your website uh, not not this one here hapa here hapa security ssl status ta click hapa then nitaona uh, website zangu zote na subdomain umeona hizi nyingine zote zipo zipo secured hizi lakini kwa kuwa hii tumeiweka sasa hivi unaona haiko secured ndio maana website inaleta error kwamba your website is not secured so ambacho unakifanya una click learn auto ssl So ikilana auto SSL baadaye na hii itaiwekea SSL. Itaiwekea SSL kwa sababu hii pia ni part ya part ya, ya domain ya loadline.co.tz hapa. Kwa kama ni subdomain ya loadline.co.tz ina maana ita, ita inherit 
a SSL ambayo ipo kwenye main domain ambayo ni rollline.co.tz. Kwa it takes some moment baadaye ita propagate. Na then at the moment unatembelea hii utakuta kwamba haina security issue, hii security alert haitakuepo. Kwa hiyo italani pale baadaye itatupa majibu. So hii ndio njia ya ku ya ku host website za HTML na website za CSS. Okay? So please let me know in the comment section below kama kutakuwa kuna changamoto or there are things you need to understand more related to this. Nadhani uh, Mr 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 Sam you see how to do it. So try it uh, na hii nafanya kazi kwenye hosting zote hosting service providers wote hata ni hostinga hostgator uh, namechip namehero so this, utatumia the, 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 the same issue okay so uh, bado bado ina propagate hapa nadhani ita, ita so nitakuja itakaa poa hii okay so nadhani at the moment unatembelea itakuwa iko ina security tayari Okay. So thank you for today. Na hii ndio njia ya kuhost website za HTML na CSS kwenye cPanel na kuzifanya zionekane kwenye domain as you see as long as mimi nimetumia domain subdomain lakini wewe kama umetumia the real domain na maana website yako itaonekana hivi. Upon changes unaweza kawa unabadilisha files au next time nitaonyesha ni jinsi gani ya ku link uh, Visual Studio Code na GitHub lakini ukifanya changes kwenye kwenye Visual Studio Code hizo uh, hizo changes zifanyike GitHub lakini pia zifanyike kwenye website so hautakuwa una login kwenye 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 C panel kubadilisha files ukiwa unahitaji kufanya updates utakuwa unafanya updates kwenye kwenye Visual Studio Code na hizo updates zina take over mpaka kwenye 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 website yako na hiyo tutaona jiskani ya kutumia hiyo uh, uh, GitHub pamoja na VS pamoja na na online uh, nani online git ambayo inakuwa kwenye kwenye hizi 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 hosting you can see it here nadhani tukirudi hapa okay bado ina propagate security SSL nadhani ukija kwa mfano tukija hapa utaona kwamba kuna git version control hii hapa so hii tutakuja tutaicheck next time kwamba jisket tunaweza tukailink hii na github repository ili tukifanya changes tuweze kufanya kazi huku direct okay thank you for today let's meet into another video unless otherwise life is good